to it your learning youtube channel in today's video we are going to see about inflation which is one of the key challenges of microeconomics so uh, today we more focus on about inflation so what's inflation uh, you know uh, in the previous video uh, the definition of uh, inflation so the price of good and service do not always stay the same ግሬ ደሞ ታቁት ያንድ ወቃ ዋጋ ሁሌም ተመሳሳይ ሆነ የሚጨምራል ወይም ደሞ የሚቀነስበትም ግዜ ሊኖር ይችላል this means that the sometimes the rise and at the time they fall ስለዚህ አንድ ላይ ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው rise ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደሞ fall ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ up and down እንዳለ ነው the word inflation represents the regular and continuous rise in the general price level inflation mindinno inflation malat it is what the general increment of the regular uh, continuous rise of what the general price level yand qa waga mindinno continuously wagaw yechemere sihed ya inflation nilo alzel malatano since the general price level refers to the average price of good and service inflation represents the rising price of almost all good and service malatu selezi uh, inflation yemenelaw it is the rise price of almost good and what services malatu no selezi wagacho uh, yechemere bemed kuter ya men inlawallen inflation inlawallen moreover inflation is cumulative whereby even a small rise in the price in the beginning may be became a very large one in the future malatu no selezi small rise ahun le yallo ye price waga በኋላ ላይ ሚሊዮን ይችላል ማለት ነው ላርጅ ሆኖ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኢንፍሌሽን ኢት ኢዝ ኤ ኮንቲኒየስ ራይዝ ኦፍ ዋት ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ነው ሲሚላርሊ ዘ ሬት ኦፍ ኢንፍሌሽን ዶ ኖት ዛት ሬት ኦፍ ግሮዝ ኦር ዲክላይን ኦፍ ዘ ፕራይስ ሌቭል ፍሮም 1 ይር ቱ ዘ ኔክስት ስለዚህ ሬት ኦፍ ኢንፍሌሽን የምንለው ደግሞ ኢት ኢዝ ዘ አቨሬጅ ሬት እንደምታውቁት ፋይናል ሲቀነስ ኢኒሻል ኦቨር ኦሪጅናል ኦሪጅናል ነው አይደል ስለዚህ ሬት ስንል ከአንድ አመት ወደ ሌላው አመት ከአንድ አመት ለምሳሌ አሁን 2023 ነው ወደ 2024 ስንሄድ ያለው መጠን ማለት ነው የፕራይሱ ወይ የቀውጭ ዋጋ የጨመረበት መጠን ያ ሬት እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንፍሌሽን ዶ ነው ዘ ሬት ኦፍ ኢንፍሌሽን ማለት ኢት ኢዝ ዘ ግሮዝ ኦር ዘ ዲክላይን ያ ሬቱ ሊሆን ይችላል growth dif limata yichilal positive malatno decline siwon demo negative miyonebe gezi yalla it is what the growth or decline of the price level from one year to the next kandamat wede lalamat gezi sinid yallo ya wagawch ya chamerebet metan malatno rate of inflation ich rate yemitelwa yemitamalaketen ihinen no it is the percentage change in the overall level of price ምንድነው ነው በፐርሰንቴጅም ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው it is varies greatly over time and across across countries ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ምንድነው የተለያየ አማውንት ነው ያለው በጣም ሊጨምር ይችላል በጣም ሊቀነስበት ጊዜ ይኖራል ስለዚህ ከአመት ወደ አመት ምንድነው የተለያየ ዋጋ ነው ያለው ማለት ነው contrarily the fall in the price level is called deflation ስለዚህ inflationችን ምን ሲሆን ሲቀነስ ያ ዲፍሌሽን እንለዋለን ማለት ነው የኢንፍሌሽን ኦፖዚት ማለት ነው ሲ ዛት ዘ ማቲማቲካል ፎርሙላ ዘ ኔክስት ፔጅ ላይ ማቲማቲካል ፎርሙላውን ምን እንደሆነ እናያለን ስለዚህ ኢንፍሌሽን አለ ዲፍሌሽን አለ ኢንፍሌሽን የምንለው የቃዋዎቹ ዋጋ በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ነው ዲፍሌሽን የምንለው ደግሞ የቃዋዎቹ ዋጋ እየጨነሰ በጣም እየቀነሰ ሲሄድ ያንን ዲፍሌሽን እንለዋለን ማለት ነው generally speaking a substantial and rapid rise in the general price level induces a decline in the purchasing power of money እንግዲህ በጣም substantial የሆነ በከፍተኛው ሁኔታ የዋጋዎቹ rise ሲሆን ወይም ደግሞ የቃዎቹ ዋጋ ፕራይሳቸው እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው the purchasing power of money will be what decline ይሆናል ማለት ነው ya money ya magzat aqim purchasing poweru malatno and genzeb ya magzat aqim min yihona nemedo yekenese nemedo malatno selezi and tinish neger le magzat betam kefetenya yihona genzeb innawatallen malatno ehe siyon demo money min inilalen money rekese malatno ya money value we money waga min yihona nemedo malatno decline yihona nemedo malatno which means people must spend more to buy a liter of milk or a kilogram of sugar ስለዚህ so and milk ለመግዛት ወይም ደግሞ 1 ሊትር ኦፍ ሚልክ ለመግዛት ወይም ደግሞ 1 ኪሎ ስኳር ለመግዛት 
የሚያወጣው የገንዘብ መጠን ሃይ ነው ማለት ነው ሃይ ኢንካም ስፔንድ ያደርጋል ማለት ነው ኢት ኢዝ ኦብ ኤስ ዛት ዌን ፕራይስ ራይዝ ማኒ ባይስ ለስ ኤንድ ዘ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ዲክላይን ኦቨር ታይም ስለዚህ ከዚህ መረዳት ይሄ ደግሞ ምን ያመጣል ማለት ነው ፕራይሱ ራይስ ሲሆን የዋጋው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ገንዘብ የመግዛት አቅሙ ምን እየሆነ ነው እየቀነሰ ይላል ማኒ ባይስ ለስ የመግዛት አቅሙ እየቀነሰ ይላል በዚህ ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ዘ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ዲክላይን ኦቨር ታይም የሰዎቹ ህይወት ምን እየሆነ ነው ማለት ነው እያሽቆለ እያሽቆለቆለ ነው የሚሄደው ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ግን ማምጣት አንችልም ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ከሌለ ደግሞ ኢኮኖሚክ ግሮዝ የለም ስለዚህ ነው ለምሳሌ በደሃ ሀገሮች እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች እንመለከት ኢንፍሌሽናቸው ሃይ ነው በጣም በዚህ ጊዜ ደግሞ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ አቸው ምንድን ነው ፖር ነው ፖር ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ያለው በዴቨሎፒንግ ኮንትሪዎች ላይ በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው therefore inflation increases the cost of living ስለዚህ inflation ምን ያመጣል the cost of living በጣም ሁሉ ነገር እየተወደደ ነው የሚሄደው ስለዚህ ለመኖር በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው and decrease the purchasing power of currency ስለዚህ አንድ ገንዘብ አንድ ገንዘብ ለምሳሌ ብር ለምሳሌ በነውስት የመግዛት አቅሙ ምን ይሆነ ነው እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ፐርቸንስ ፓወሩ የሚቀነሰው ምን ሲፈጠር ነው በታች ሀገር ውስጥ ኢንፍሌሽን ሲኖር ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንፍሌሽን ካለ የካረንሲው ፐርቸሲንግ ፓወር ዲክላይን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው in order to protect citizens from the increased cost of living some government index contracts wage level and interest rate to inflation እንግዲህ ይሄንን የኑሮ ውድነት ምን ለማቀዝቀዝ የመንግስት የሚያገኘውን ገቢ ምን ማረጋለበት ቀነስ አለበት ኮንትራክት ማረጋ አለበት ይሄም በምን በምን ላይ ማውል አለበት አንደኛ ወጅ ሌብልና ኢንተረስት ሬት ኢንፍሌሽን ይፈጥራል ማለት ነው ለወጅ ሌብልና ለኢንተረስቱ ለክፍያ ለደሞዝ የሚካፍለው እንዲሁም ደግሞ ለወለዶች በተለያየ መንገድ ወለዶችን ምን ማረጋ አለበት ማለት ነው ብዙ መከፈል አለበት ማለት ነው መንግስት ስለዚህ መንግስት ያለው የገንዘብ መጠን ይቀነሳል ማለት ነው ይሄም ደግሞ ለምን ለምን ይዋልዋል ለደሞዝ ክፍያ እንዲሁም ደግሞ ለወለድ ስለሚከፍለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን የሚከተለው መንግስት ለምን እንደሆነ ስንል ቱ ዋት ኢንክሪስ ቱ ፕሮቴክት ሲቲዘንስ ፍሮም ዋት ኢንክሪስ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ የኑሮ ውድነትን ለማቀዝቀዝ ማለት ነው ሶ ኢንዴክሲንግ ዌጅ ኮንትራክት ኤንድ ኢንተረስት ሬት ሚትስ ዘይ ዊል ኢንክሪስ ዌን ኢንፍሌሽን ኢንክሪስ ቱ ሪቴን ኤ ፐርቸሲንግ ኦፍ ፓወር እንግዲ ኢንዴክስ ዌጅ ኮንትራክት የሚሆነው ለምሳሌ እንዱም ደሞ ኢንተረስት ሬታችን የሚጨምረው ምን ሲጨምር ነው ኢንፍሌሽን ሲኖር ነው ስለዚህ ኢንፍሌሽን በሚኖርበት ጊዜ የኢንተረስት ሬታችንን መጨመር አለበት ዌጅ ዌጃችንን መጨመር አለበት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ፐርቸሲንግ ፓወርን መጨመር እንችላለን ማለት ነው አለበለዚያ ትንሽ የሆነ ክፍያ የሚኖርን ከሆነ ትንሽ ወለድ ምናገይ ከሆነ ምን ገዘው አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ የህብረተሰቡን የኑሮ ውድነት ለማሻሻል መንግስት ምን ይፈጥራል ማለት ነው ሃይ ዌጅ ይከፍላል ሃይ ኢንተረስት ሬት ይከ ኢንተረስት ሬት ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ኢንፍሌሽን በሚኖርበት ጊዜ እነዚህም ይጨምራሉ አብረው when wage do not rise as the price level rise this leads to decline in the real wage rate and decrease in the standard of living ስለዚህ price level ሲጨምር የዌጃችንን ራይዝ መካላረገን ወይም ደግሞ ካልጨመረ የዋጋዎች እየጨመሩ ሲሄዱ የክፍያዎች እየቀነሱ ከበይዱ ቁጥር ምን ይፈጠራ ማለት ነው የዌጅ ሬቱ ምን ይሆናል ይቀነሳል ትንሽ ነው የሚከፈለው በዚህ ጊዜ እንዲ ይሄ ከሆነ ደግሞ ምን ይፈጠራ ማለት ነው ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ዲክሪስ ይሆናል ማለት ነው የህብረተሰቡ ያናሏል ሁኔታ ምን እየተመሰቃቀለ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሃይ ኢንፍሌሽን በሚኖርበት ጊዜ ግዴታ ሃይ ዌጅ ሌቭል መኖር አለበት ሃይ ኢንተረስት መከፈል አለበት ማለት ነው for this and other reasons inflation is the major concern of macroeconomic policy maker through the world ስለዚህ የማክሮ ኢኮኖሚ ይሄንን ችግር ለመፍታት የተለያዩ መንገዶችን ይከተላል ማለት ነው ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት ኢንፍሌሽንን ለማስወገድ ምን ይጥራል ማለት ነው ማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን ማውጣት አለብን በማይክሮ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል መመለስ አለብን ማለት ነው ስለዚህ በይሄ ደግሞ ባለም አቀፍ ደረጃ የሚጠናበት ዘርፍ ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ እስኪ ኢንፍሌሽን ኤንድ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ምን እንደሆነ ንመልከት ኢንፍሌሽን ሪዛልትስ ኢን ኢንክሪስ ዘ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ስለዚህ ኢንፍሌሽን ምን ያመጣል ማለት ነው አን ኢንክሪስ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ያመጣል ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ምን እንደሆነ ዘ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኢዝ ዘ ፕራይስ ኢንዴክስ ሁዝ ሙቭመንትስ ሪፍሌክት ቼንጅ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ታይፒካሊ ፐርቸስድ ባይ ኮንሱመርስ ስለዚህ 
ኮንሶመር ፕራይስ ኢንዴክስ ማለት አንድ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ አንድ ሸማች ለአንድ ጋ ያወጣው ወጪ ማለት ነው ወይም ደግሞ ገንዘብ ለዛ ያወጣው ምንድነው ገንዘብ ነው ማለት ነው ይሄ ኮንሶመር ፕራይስ ኢንዴክስ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንፍሌሽን ሲኖር ኮንሶመር ፕራይስ ኢንዴክስ ምን ይሆናል ማለት ነው ይህ ይጨምራል ማለት ነው ዳይሬክት ሪሌሽን ያላችሁ ምክንያቱም ኢንፍሌሽን ካለ የአንድ ጋ ቃ ይወደዳል ብዙ ገንዘብ እናወጣለን ማለት ነው ስለዚህ ኮንሶመር ፕራይስ ኢንዴክስ ማለት ደግሞ ለአንድ ጋ ያወጣ ነው ወጪ እንደ ማለት ነው ስለዚህ ይጨምራል ማለት ነው ኢንፍሌሽን ሲጨምር ኮንሶመር ፕራይስ ኢንዴክስ ይጨምራል thus the consumer price index of each month reflects the ratio of the current cost of the basket divided by the base period cost እንግዲህ consumer price indexን በማቲማቲካ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን ይሄም ለምሳሌ ያንድን ወር consumer price index እናወጣ ከተባለ ለምሳሌ የዚህን ወር consumer price index አንድ ያወጣ ነው ወጪ ሲካፈል ከዚህ በፊት ከዚህ በፊት ያለው ወር ያወጣ ነው ወጪ ነው ማለት ነው ስለዚህ it is what the ratio of what the current cost of basket divided by the base year of the base year cost of a basket ነው ማለት ነው ስለዚህ consumer price index በዚህ ማቲካል ማቲማቲካል ሬሾ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው consumer price index angle the rate of inflation or deflation is calculated as the percentage rate of change in price index ስለዚህ consumer price index ን በመጠቀም ደግሞ rate of inflation or rate of deflation ን ማግኘት እንችላለን rate of inflation and deflation ምናገኘው ደግሞ it is what calculated as the percentage rate of change in price index ስለዚህ change the percentage rate of change of price index ምን ይሰጠናል ማለት ነው rate of inflation ይሰጠናል እንግዲህ ይሄንን ለማለካት ደግሞ ቱ ካልኩሌት ዘ ኢንፍሌሽን ሬት ዋን ሃስ ቱ ሰብስትራክት ዘ ፓስት ዊ ሰብስትራክት ዘ ፓስት ዴት ኦፍ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ፍሮም ዋት ካረንት ዴት ኦፍ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኤንድ ዲቫይድ ዘ አንሰር ባይ ዘ ፓስት ዴት ኦፍ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ማለት ነው ስለዚህ ፓስት ሬት የምንለው ይሄ እንደ ኦሪጅናላችን ነው ምንወስደው past date of consumer price index and the original nos dwalle current date consumer price index demo and final nos dwalle selezi final sikkenes initial over original argen min nnaragalen matno rate of inflation ma yet inchilallen kaza ehin demo be percentage demo gelez demo be 100% ma bazatno and then multiply the result by 100 to get the percentage for example If you are current price total is uh, 560 bir and your past price total is 340 your equation would be 560 over 430 560 ሲካፈል ለ430 ይሄ ምንድነው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ነው አሁን ያለውን ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ነው ይሄ ስና ስና ስናዩ 1.30 ይላል ይሄ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ነው ይሄም በምን ይባዛል ማለት ነው በ100 ቱ ክሬት ቤዝድ ኦን ፎር ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ስለዚህ ይሄን በ100 ስና አባዛው ስንት ይሰጠናል ማለት ነው 130 ይሰጠናል ማለት ነው ይሄ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ነው ሬት ኦፍ ኢንፍሌሽን ሳይሆን ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ነው then you will subtract 100 base line from 130 that means 130 minus 100 which is 30% then the total 30% represents the percentage change in the price from previous year አሁን ደግሞ ይሄ ምንድነው ለምንድን ነው ከ130 ነው ከ100 ላይ ይቀነሰው 100 ማለት all total ማለት ነው ስለዚህ 130 አሁን ላይ ያለው ነው 100 ደግሞ በፊት የነበረው አጠቃላይ total ለማለት ፈልጎ ነው ስለዚህ 130 ከ100 ላይ ሲቀነሰው 30 ይሆናል ከዛ 30% ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 30%ချင်း ምንድነው ባለፈው ከባለፈው ያሁኑ አመት ከባለፈው አመት ጨመረበት መጣን ነው ማለት ነው ስለዚህ የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክሳችን በዚህ አመት ስንት ጨምሯል ማለት ነው 30% ተጨምሯል ማለት ነው ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ይሆነው ወይም ደግሞ ይሄ ፐርሰንቴጅ ቼንጃችን በሰላ 30% ጨምሯል ካም ነው አጠቃላይ ውጤት ማለት ነው ይቺ 100 የሚሆነቹ ቶታል ለማለት ስለፈለመ ፈልጎ ነው እንጂ በፊት የነበረው አመት 100 ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ነው ማለት አይደለም እዚህ ጋር ስለዚህ ኢንፍሌሽን ሬት እንደዚህ ነው በጀነራሊ የምንገልጸው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እንደቀደም እንዳልኳችሁ ካረንት ዴት ኦፍ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሲቀነስ ፓስት ዴት ኦፍ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኦቨር ፓስት ዴት ኦፍ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሲባዛ በ100% ቱ ጌት ኢትስ ፐርሰንቴጅ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ካረንት ዴት አልደን ከአሁን ለምሳሌ 2016 ነው ስለዚህ የ2016 ኢንፍሌሽን ሬት ለማፈልግ ስንነሳ ምን እናረጋለን አሁን ያለንበትን ካረንት ዴት ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስን መዘግባለን 
ቀድም እንዴት እንደምንፈልግ አይተና ቃጣይ ደግሞ የምናየው ከማን እንቀነስበለት አለ ማለት ነው ፓስት ሬት ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ያ ማን ነው ማለት ነው 2015 ላይ ያለውን የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እንቀነሳለን ከዛ በኋላ ደግሞ ለማን እናካፍሏል ማለት ነው አሁንም ለ2015 ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ምን እናረጋው ማለት ነው እናካፍሏለን ከዛ ይሄዘል ወደ ፐርሰንቴጅ መቀየር አለብን ስለዚህ በምን እናባዘዋል ማለት ነው በ100% እናባዘዋል ማለት ነው ከዛ ያሁንን አመት ኢንፍሌሽን ሬት እናወቃለን ማለት ነው ባችሉ ኤግዛምፕል ካልኩሌቲንግ ዘ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኤንድ ዘ ኢንፍሌሽን ሬት ስለዚህ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ የምንለከው ቀደም እንዳየ ነው ምንድነው ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ካረንት ፕራይስ ሌቨል ሲካፈል ለ ፕራይስ ኦፍ ዘ ቤዝ ይር ነው ኢንፍሌሽን ሬት ደግሞ ቲ ዘ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኦፍ ዋት ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ነው አሲም ኤ ሲምፕል ኢኮኖሚ ኢን ዊች ኤ ታይፒካል ኮንሱመር ባይስ ኦንሊ 2 ግርስ ዌይት ኤንድ ኤዲብል ኦይል the consumer buys 50 kg of weight and 10 liter of oil per year እንግዲህ ያ ለምሳሌ አንድ ሸማች ወይም ደግሞ በአንድ ሸማች ምንድን ነው የገዘው አንድ ዌት እና ኤዲብል ኦይል ነው ይሄ ምንድን ነው የስንዴ ዱቄት እና እንዲሁም ደግሞ የተጣራ ዘይት ነው የገዘው በመጠን ስንመለከት ደግሞ 50 kg of weight እንዲሁም ደግሞ 10 liter of oil ገዝቷል አጠቃላይ እንደ ማለት ነው ስለዚህ በየአመቱ በተለያየ አመት የገዛቸውን ትራንዛክሽኖች እንመለከት ስለዚህ በ2000 እንግዲህ ምን ገዝቷል ማለት ነው 1 ኪሎ ግራም ምን 1 ኪሎ ግራም ዱቄት ስንት ነበር ሁለ ብር ነበር 1 ሊትር ደሞ ስንት ነበር 10 ብር ነበር 1 ሊትር ኦይል ማለት ነው በ2001 ደሞ 1 ኪሎ ግራም ዌት በ3 ብር ገዝቷል እንደም ደሞ 1 ሊትር ኦፍ ኦይል በ13 ብር ገዝቷል ማለት ነው በ2002 እንደምትመለከቱት የተለያዩ ትራንዛክሽኖች ተፈጸመዋል ማለት ነው ስለዚህ እቺ የተቀመጠችው አማውንት ኦፍ ማኒ በ1 ኪሎ ግራም እና በ1 ሊትር ኦፍ ኦይል ነው መሰረት ነው ስለዚህ የተጠየቀ ነው ምንድነው ሪኳየርዳችን ፋይንድ ነምበር 1 the price index in each year በእያንዳንዱ አመት ያለውን price index እንዴት እንደሆነ እንፈልጋለን ሁለተኛ ደግሞ the inflation rate from 2000 the inflation rate from 2000 to 201 Uh, and from 201 to 2002 and from 2002 to 2003 uh, and from 2003 from, uh, to 2000 ስለዚህ በእነዚህ አመታት ውስጥ ያለውን ኢንፍሌሽን ሬት ምክንያቱም ኢንፍሌሽን ሬት ፐርሰንቴጅ ኦፍ ቼንጁ ነው የምናጠው ይሄ በፐርሰንቴጅ ነው የምንገልጸው ስለዚህ የነዚህን ያለውን እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ ሶሉሽን እንመልከት ስቴፕ 1 ኮምፒውት ዘ ኮስት ኦፍ ባስኬት ኦፍ ጉድ ኢን ኢች ኢር ስለዚህ መጀመሪያ ስቴፓችን ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ከመፈለጋችን በፊት ኢንፍሌሽን ሬትን ከማገኘታችን በፊት መጀመሪያ ምን ይቀር ማለት ማለት ነው አጠቃላይ በዛ አመተ ምህረት ያወጥሩ አጠቃላይ ኮስት ኦፍ ባስኬት ኦፍ ጉድስ እንፈልጋል ስለዚህ በ2000 ሁለ በ2000 ያወጣው ወጭ አጠቃላይ ስንት ነው እንግዲህ በእያንዳንዱ አመት 50 ኪሎ ግራም ኦፍ ዱቄት እና 10 ሊትር ኦፍ ኦይል ነው ያወጣው ብለናል በ2000 አመተ ምህረት ደግሞ አንድ ኪሎ ግራም weight ሁለ ብር ነበር በያንዱ ሊትር ኦፍ ኦይል ደግሞ 10 ብር ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌሽን እናረጋው 200 አወጣል ማለት ነው በ2000 አመተ ምህረት በ2001 አመተ ምህረትም سنመለከት ያንዱ አኪሎግራም ኦፍ weight ስንት ነበርች 3 ብር ነበርች ያንዱ ሊትር ኦፍ ኦይል ደግሞ 13 ብር ነበርች ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ይሄው ስንታው ወጭ አወጣ ማለት ነው በ2001 280 አብር አብጡታል ማለት ነው። በ2002 እንደምትመለከቱት ቀን ቀንሷል ዋጋው ሁለ ብር ነው የሆነው። ይሄንን እንግዲህ 50 ኪሎ ግራም ነው የገዘው። 14 የዚጋ የኦይል ዋጋ ደግሞ ጨምሯል ስለዚህ 10 ሊትር ዘይት በ1 ብር ገዝቷል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ 240 አውጥቷል በ2003 ደግሞ እንግዲህ 400 ብር አውጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ አመት ያወጣው አጠቃላይ cost of basket of good በዚህ መሰረት መጀመሪያ እንፈልጋለን step 2 ምንድነው የሚሆነው ያገኘነውን ወደ consumer price index መፈልግ ነው ለምሳሌ choose one year to base year 2000 and compute the consumer price index እንግዲህ consumer price index ስንፈልግ የሆነ base year መፈልግ አለብን ያንን base አርገን ነው የሌሎችን አመታት consumer price index ማውጣት የምንችለው ስለዚህ በዚህ ኤግዛምፕል የመጀመሪያው ምንድነው ማለት ነው 2000 እንደ ቤዝ 0 ወስደናል ማለት ነው ስለዚህ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኦፍ 2000 በ2000 የነበረው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ስንት ነበር ማለት ነው ስለዚህ ያውኑ ካረንት ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ 200 ነው 
ሄዳቱም በ2008 ነው ስለው እንደም ደሞ ቤዝ ሪያክሽንም ራሱን ነው ሰርነው 2000 ስለዚህ 200 ነው ይሄንን በ100 ለና አባዙአለን ስለዚህ አጠቃላይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክሳችን ስንት ነው ማለት ነው 100 ነው ማለት ነው ስለዚህ በ2000 ያወጣው ከአጠቃላይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ስንት ነው ማለት ነው የሰውዬ 100 አወጣቷል ማለት ነው እንደም ደሞ በ በ2001 ያወጣው የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ስሌት سنማለከት ደሞ 280 ነው እንግዲህ በ2001 አጠቃላይ ያወጣው ወጪ ስንት ነው 280 ነው ቤዚራችን እንግዲህ 2000 ነው በ2000 ደሞ አጠቃላይ ያወጣው ኮስት ኦፍ ባስኬት 200 ነው ባንድ ደስና ባዘው አጠቃላይ 140 ይመጣል ማለት ነው ከዛ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስን በ2002 ስንፈልግ ደሞ አጠቃላይ በ2000 ሁለት ያወጣ ነው ያወጣው ወጪ 240 ነው እንዱም ደሞ ቤዚራችን 200 ነው ባንድ ደስና ባዘው 200 100 120 ነው በርቲ 3 ነው 200 ነው ማለት ነው ስለዚህ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ለማፈልግ የሆነ ቤዚርን መርታለን ከዛ ደግሞ ያንዳንዱን ቤዚ ይር ወይም ደግሞ አመተ ምረት እንፈልጋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ስቴፕ 3 ደግሞ ኢንፍሌሽን ሬትን ነው የምንፈልገው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ አንፈልግ ኢንፍሌሽን ሬት ማፈልጋን አንችልም ስለዚህ የሶስተኛው አማራጫችን ምንድን ነው ስቴፕ 3 ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስን መፈልግ ነው እንግዲህ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ከፈልግነ በኋላ ኢንፍሌሽን ሬት ምንድን ነው ስንል ኢንፍሌሽን ሬት ቼንጅ ኦፍ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ነው ማለት ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኦፍ ካረንት ይር ሲቀነስ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኦፍ ቤዝ ይር ሲካፈል ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኦፍ ቤዝ ይር ሲባዛ ባንድራ አርገን እናመጣዋለን ስለዚህ በ2000 ስለዚህ በ2002 የነበረውን ከ2002 እስከ 2000 ሪኳየርድ አችን ከ2002 እስከ 2000 ያለው ነበረ ስለዚህ ምን እንደነበረ በ2002 የነበረው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ 120 ነው እንደም ነው 2001 ደግሞ 140 ነው ስለዚህ ቤዚራችን ደግሞ 140 ነው ምን ነው ስለው የም 2001 ነው ቤዛችን እዚህ ጋር ባንርስ እና ባለው ነጋቲቭ ይመጣል ነጋቲቭ ሆነ እዚህ ጋር ነጋቲቭ የሆነው ምንድነው ዲፍሌሽን ነበር ማለት ነው በዚህ አመተ ምህረት 2002 እስከ 2001 ባለው አመተ ምህረት ያለው ኢንፍሌሽን ሬት ያ 2002 ኢንፍሌሽን ሬት ምንድነው ነበር ነጋቲቭ ነው ስለዚህ ነጋቲቭ መሆኑን ምን ያመለክታል ማለት ነው በዛ ጊዜ ዲፍሌሽን መሆኑን ነው የሚያመለክተው ከ2001 እስከ 2000 ከ2000 እስከ 2000 ያለው ስለመለከት ደግሞ እንግዲህ በ 2001 የነበረው ስንት ነበር 140 ነበር ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክሱ በ2000 ደግሞ 100 ነበር ስለዚህ ቤዚራችንም 100 ነው እዚህ ጋር ስለዚህ በ40% ይሆናል ኢንፍሌሽን ሬታችን ስለተነበረ 40% እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ኢንፍሌሽን ነው ማለት ነው በዚህ በኢንፍሌሽን ተከስቷል ከ2003 እስከ 2002 ያለው ደግሞ سنመለከት በ2003 የነበረው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ 200 ነው በ2002 የነበረው ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ 120 ነው ቤዚራችንም አሁን 120 ነው ስለዚህ አጠቃላይ ስንቱና ማለት ነው 66.6% ኢንፍሌሽን ተፈጥሮ ተፈጥሮ ማለት ነው ስለዚህ በዚህም ኢንፍሌሽን ነበር ማለት ነው ኖት ዘት ዘ ቫልዩ ኦፍ ኔጌቲቭ 14.3% ኢን ዘ ይር 202 ኢሲ ሾውስ ኤ ዲክሪስ ኢን ዘ ጀነራል ሌቭል ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ስለዚህ በ2002 ያማጣ ዲፍሌሽን ተከስቷል ማለት ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው የ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ዋጋ ምን ስለነበረ ነው ዲክሪስ ስለነበረ ማለት ነው ቀንሷል ማለት ነው በ2002 የእቃዎች ዋጋ ምን ሆኗል ቀንሷል ስለዚህ ነጋቲቭ ቫልዩ ይኖራል ዲፍሌሽን ይመጣል ኤ ዲክሪስ ኢን ዘ ጀነራል ሌቭል ኦፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ኢዝ ኖን አስ ዲፍሌሽን ስለዚህ የ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ዋጋ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ያንን ምን እንለዋለን ዲፍሌሽን እንለዋለን ማለት ነው ዲፍሌሽን ኢዝ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ኢንፍሌሽን አ የኢንፍሌሽን ኦፖዚት ነው ዘርፎ ዘር ወር ኢንፍሌሽን ኢን ዘ ይር 201 ኢሲ ኤንድ 230 ኢሲ ኤንድ ዲፍሌሽን ኢን 202 ኢሲ ስለዚህ በ2001 እና በ2003 ኢንፍሌሽን ነበር በ2002 ግን ምን ነበር ማለት ነው ዲፍሌሽን ነበር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ዲፍሌሽን ተከስቷል ማለት ነው ስለዚህ ማቴማቲካል ፎርሙላው እንዴት እንደምንናገኝ ያያችሁ ይመስለኛል እንግዲህ መጀመሪያ ምን እናረጋለን በአንድ አመት ውስጥ ያወጣ ነው አዋጪን መዘግባለን ያዘን ከመዘግበነ በኋላ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክሱን እናገኛለን ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክሱ ካገኛን በኋላ ደግሞ ኢንፍሌሽን ሬቱን እንፈልጋለን ማለት ነው ከዚህ በዚህ መልኩ ባየነው መንገድ ማለት ነው ታይፕስ ኦፍ ኢንፍሌሽን ናው ሌት አስ ኤክስፕሎር ዘ ታይፕስ ኦፍ ኢንፍሌሽን እንግዲህ በርካታ የኢንፍሌሽን አይነቶች አሉ ምን ምን እንደሆኑ እንመለከት it is broadly the cause that during inflation the supply of goods and services less consumption to their demand 
that is aggregate demand is higher than aggregate supply. So that is by inflation, because the service activity which many one demand that show many one are matter no, which But supply show many one are matter no, which are necessary. So that is aggregate aggregate demand higher no, aggregate supply is less no. So that is aggregate demand is higher than aggregate supply during what inflation? By inflation, because ka fillago to uh, higher no, aggregate to higher no, no. Limit, limitation no, limitation no matter. Resulting in a situation where too much money is chasing too few goods. So that's the inflation is but I'm busy money, busy guns up men. Ten show no cow chill among that. And now I'll learn Martin. So that's the money value, yeah, yeah, can not send a meal. Yet shortage in supply of goods and service alone does not provide a solid uh, explanation. Now, the inflation is not the same as the inflation. The supply is the same as the inflation. The inflation 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 is the same as the inflation. Yamani Takumu Gelman Yonano, Yera Casanam Miedo. So does he value Sunday Yaganza Marcasgar, Benagananu? Turun. So inflation classified on the basis of speed occurrence and can be termed as creeping, walking, running, galloping, inflation and hypertension in the world. So does he inflation better than a classified Maragan Childen? Yamajamaro. Based on based on one speed of occurrence, no. Yeah, uh, inflation. Yeah, me fast and button. Gize. Where am I? Yeah, yeah. Occurrence. Where am I? Yeah, yeah. Inflation. Yeah, me tap button. Gize. Me start again. And keep doing that. Basically, creeping, walking, running. A tharamaj no. Where am I? Galloping inflation no. Where am I? But I'm high so I'm hypertension so. Where am I? Where am I? Where am I? Those. Creeping inflation is moderate inflation that occur when the price level is persistently rise over a period of time at a slow rate of such as price rise three or less. Uh, creeping inflation in Manila, yeah, inflation matter action three percent or kazabatation. So that is moderate, no, because moderate inflation in Manila. Walking inflation occurs when annual inflation rate is single digit. Or in the range of three to less than ten per year, single digit no matter. Band put or band digit which are all low. Him casos to scaser per year. You know what? No inflation rate. Eh? Man, no other. Working inflation. No other. Okay. Running inflation occurs when price rise rapidly at rate of 10 to 20 per year. Running inflation is not a percent less inflation rate. Galloping or jumping inflation occurs at a quick rate, dual or triple digit annual rate for a short period of time. Galloping is not a good thing. It is a triple digit annual rate. Here the more batam bachelor gives you fatter yummy fatter yeah inflation I not know galloping or or jumping inflation hyper inflation what is hyper inflation it refers to a situation where the price of good and service rise uncontrolled and uncontrollably so that he could have to reach what inflation rate to could have to reach short of a little let me sorry the rate increased at more than fifty percent a month, borrowed inflation rate to many centimeters. I'm seven percent. I'm seven percent in the inflation rate to. Eh, I'm not aware of that. No, hyperinflation is not aware. But I'm can control your inflation. No, I'm not. Likewise, inflation is also classified on the basis of causes such as. Demand pull or cost push inflation, as well as wage, profit, scarcity, deficit, 
currency credit and foreign trade uh, induced inflation ሁለተኛው ደግሞ የኢንፍሌሽን አመራረብ ምን እንለዋለን on basis of what causes such as demand pull or cost push inflation but የተለያዩ ኢንፍሌሽን የሚከንዲሚክንዲከሰት የሚያደርጉ ምክንያቶች አሉ እነዛ ላይ ቤዝ ሆነ ነው ለምሳሌ እነዛ ምክንያቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ በዲማንድ ምክንያት የሚመጣ ኢንፍሌሽን ሊኖር ይችላል በፕሮፊት ሉዝና ጌን ላይ በስኬርሲቲ ኦፍ ሪሶርስ ላይ ሊኖር ይችላል በዴፊሲት እንደም ደግሞ በከረንሲ እንደም ደግሞ ፎሬን ትሬድ ኢንዱስትሪ ኢንፍሌሽን በፎሬን ትሬድ በመናቀ አለማቀፋዊ ግብይቱን በመፈጸምበት ጊዜ የሚመጣ ኢንፍሌሽን ይኖራል ስለዚህ በእነዚህ ላይ ቤዝ ሆነ ለዳኛውን ኢንፍሌሽን ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን many of these causes are related to how many is supplied and demanded in the economy ስለዚህ አብዛኞቹ የሚያተኩሩት ማጠንጠኛ አላማቸው ምንድነው ገንዘብ እንዴት ነው ሳፕላይ እና ዲማንድ የሚደረገው እንዴት ነው ዲማንድ እና ሳፕላይ ያለ ሁኔታ የተመሰረተ ነው ማለት ነው ስለዚህ የነዚህ ኢንፍሌሽን የሚፈጠረው በሳፕላይ እና በዲማንድ ምክንያት ነው ማለት ነው for instance when government print money to enhance expenditure to finance an expenditure this translate into increase in the money supply which cause inflation ስለዚህ government ምንድነው በኢንፍሌሽን ጊዜ ወይም ደግሞ መኒዎችን ምን ፕሪንት ያደርጋል የገንዘብ ያተማል በብዛት ይሄን የሚያተማው ምንድነው ገንዘብ ረክሷል ስለዚህ ማኒ ሳፕላይ ለተደራሽ ማረጋ ያለበት ምክንያቱም አለበለዚያ የኑሮ ውድነቱ ሃይ የሆነ ነው ሰው የሚከፈለው ያጣል ስለዚህ ይሄን ለመደገም ምን ማረጋ ያለበት ሃይ ፕሪንት ያደርጋል ማኒ ፕሪንቲንግ ይተከማ ማለት ነው ይሄ ሲሆን ነው ማኒ ፕሪንቲንግ ምን ያመጣል ማለት ነው ሌላ ኢንፍሌሽን ያመጣል ማለት ነው ሌላ ስተት ማለት ነው ሌላ ኢንፍሌሽን ደርቦ ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ በተለያየ መንገድ አንድ ሀገር ኢንፍሌሽን ውስጥ ተገባለች መንግስታት ደግሞ በተለይ ዴቨሎፒንግ የሆኑ መንግስታት ዋና ስትራቴጂያቸው ምን ነው ገንዘብ ማተም ነው ገንዘብ የሚያትሙት ህብረተሰቡ ገንዘብ ብዙ እንዲኖረው እና የመግዛት አቅሙን ለመጨመር ነው ነገር ግን ይሄ ራሱ ይሄ ሲስተም ራሱ ምን ያመጣል ኢንፍሌሽንን ደርቦ ያመጣል ማለት ነው ሶ the printing of money to raise revenue also known as synorage in the land synorage resembles imposing an inflation tax to be paid by many holders he min yamatal mawat no inflation rasu darabu yamatal synorage wem demo printing of money printing of money ye rasu alutawi yihona tazono yamatal mawat no as price rise the real value of money in one's wallet fall ፕራይሱ ራይዝ ይሆነ በሄደ ቁጥር የቃዎች ዋጋ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የገንዘብ መጥሩ መጠኑ ምን ይሆነ ነው የገንዘብ ቫልዩ የመግዛት አቅሙ ምን ይሆነ ነው ፋል ይሆነ ነው አንድ ሰው ያለው ገንዘብ የመግዛት አቅሙ ይቀንሳል hence inflation is like a tax on holding money ስለዚህ inflation ይከሰተ ማለት ነው ስለዚህ inflation እንደምን ይከሰተ ማለት ነው እንደ tax ነው ራሱ ምክንያቱም ያስከው ገንዘብ ምንም መግዛት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ራሱ ምን ያመጣል ማለት ነው የኢንፍሌሽን ኮዝ ይሆነ ማለት ነው ኢንዲድ ሞስት ኤፒሶድስ ኦፍ ሃይ ኢንፍሌሽን ኤንድ ሃይፐር ኢንፍሌሽን አር ኮዝድ ባይ ገቨርመንትስ ኒድ ቱ ቢቴን ሪቪኑ ፍሮም ፕሪንቲንግ ማኒ ስለዚህ አብዛኞቹ ኢንፍሌሽኖች የሚከሰቱት ወይም ደግሞ ሃይፐር ኢንፍሌሽኖች ሃይፐር ኢንፍሌሽኖች ዘ ላስት ስቴጅ ኦፍ ኢንፍሌሽን የምንለው የሚመ የሚመጣው ምንድነው በገቨርመንት ምክንያት ነው ምን በማድረግ ገበርመንት ገንዘብ በማተም ማለት ነው በገንዘብ በማተም ነው ምክንያት ሃይፐር ኢንፍሌሽን የሚመጣበት ጊዜ ያለ ማለት ነው sometimes inflation reached extraordinary high level በጣም ከጣራ የሚነካበት ሁኔታ አለ ኢንፍሌሽን the most extreme cause are hyper inflation በጣም ትልቁ hyper inflation ነው ቢያጫቸዋል which are traditionally defined as a period when inflation exceed 50% per month hyper inflation ምን ነው ቀደም እንዳየነው 50% ሲደርስ ነው ኢንፍሌሽን ኢንፍሌሽን ሬት ውስጥ እንደዘር ቦር 50% ሲደርስ the all time record inflation took place in hungary in july 1946 with monthly inflation 41.9 quadrillion percent 
amounting to price doubling every 15.3 half ትልቁ ኢንፍሌሽን ሬት የተከሰተው በ1946 በሃንጋሪ ነው ይህም ኢንፍሌሽን ሬታቸው 41.9 ኳርተርሊን ፐርሰንት ነበር ይሄ ማለት ደግሞ አስከፊነቱ ምን ነው በየ15.3 ሰዓት ደብል ይሆናል ኢንፍሌሽን ሬቱ ደብል ይሆናል ማለት ነው በ15 ሰዓት ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ኢንፍሌሽን ሬት ነበር በዚህ ጊዜ the hyper inflation in zimbabwe in 2007 and 2009 was almost at large with price at a time doubling daily በጣም ሃይፐር ኢንፍሌሽን ደሞ የተከሰተው በዙምባብዌ በአፍሪካ ውስጥ ከ2007 እስከ 2009 ባለው ጊዜ በጣም ላርጅ ሆነ ምን ተፈጽሞ ነው ኢንፍሌሽን ነበር ማለት ነው ይሄ ፕራይሱ ምን በየቀኑ ደብል ያደረገ ነበር ያ የቃዎች ዋጋ በየቀኑ ምን ይሆናል የጥፍ ይጨምር ነበር ማለት ነው በ2019 በተጠኑ በ2007 እና በ2019 ጊዜ ማለት ነው as a result the zimbabwean government printed ever higher currency notes including 100 trillion billion uh, 103 trillion bill to cover its widening deficit how oh, government engineer deficit uh, inflation sti gaba mindin no miyaregut betare developing countries gaza matemun zimbabwe we tetekemechu ihenen no printing na yaregechu man bezi gize min sint ganzab ta attemalech 100 billion trillion bill ne ta yatemechu ስለዚህ ይሄንን ዲፊሲት ይሄንን ጫና ለማቋቋም ለማቋቋም ጋዘ ፕሪንት አደረጉ ማለት ነው። Then by late 2008 the money was nearly worthless. በወልት ስምንት ደግሞ የካረንሲያቸው ምንድን ነበር? worthless በጠቀም አልባ ነው የሆነው በቀ። ቫልዩን አጣ ማለት ነው። ከገቢያ ወጣ which lead Zimbabwe to adapt US dollar immediately halting its hypertension. ስለዚህ ወደ አይኑ hypertension ስለገባ ከራሷ ገንዘብ ካረንሲ ወጣ ምን መጠቀም ጀመረች ማለት ነው የዩኤስኤ ዶላርን ነው መጠቀም የጀመረችው ማለት ስለዚህ የኢንፍሌሽን በጣም ትልቅ የሆነ ኮንሰርን ያለው ጉዳይ ነው ማለት ነው moreover there is a consistent pattern that wars are associated with inflation እንዲሁም ደግሞ በጦርነት ምክንያት የሚመጡ ኢንፍሌሽኖች አሉ there are reason for uh, for this for example during the major war a government need to acquire large amount of resources that is goods and manpower and it's no better not because inflation is better andanya government bawar gize mey asfelgual andanya etelayu kosakosoch asfelgutal lemesere yitur masare utenya manpower yesole asfelgual selezi lenezi fijota lemawal min yasfelgual genzeb yasfelgual selezi min yamarag yijemna matenu print yaragal mani matenu selezi printing money seem like relatively painless way for government to acquire some of this resource selezi የተለያዩ ሪሶርሶችን አክሰስ ለማድረግ ምን ያረጋሉ ማለት ነው ገንዘብ ገንዘብ ያተማሉ ማለት ነው መንግስት ስለዚህ የሚሊተሪ ራሱን ፓወር ለማጨመር ወይም ደግሞ የተለያየ ጉድና ማፓወሮችን ወደሱ ለማሳብ ገንዘብ ማተብ ነው ሰራቸው ከዛ አተሞ የራሳቸው ወጪ ለማጨመር ማለት ነው ይሄ ግን የራሱ የሆነ ጉዳት አለው wars false in export price tax evasion political stimulate frequently leave government with large budget budget deficit እንግዲህ መንግስት የbudget ኪሳራ የሚያደርስባቸው ምክንያቶች ደግሞ ምን ሊሆኑ ይችላሉ ከዋር በተጨማሪ የኤክስፖርት ፕራይስ ፋልሞ የታክስ ማጨበረበሮች ግዜ እንዲሁም ደግሞ በፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ግዜ ሲሆን government ምን የbudget deficit የbudget ጥረት ያጋጥመዋል በዚህ ጊዜ in addition to this investors often do not have enough confidence that the government will honor its debt in order to buy its bonds investors in bazaar chager lay invest la marag yichagaralu wem demo be mangist lay yallacho ta amarinet meng yatalu malatu wem ye mangist imnet ayagenyu as a result the government only choice is to resort to printing money hence contributing to inflation investor kalelle menim hona economic activity kalelle demo government oret no miyero ይሄ የራሱን ቢጀት ዲፊሲት ለማቋቋም ማኒ ፕሪንቲንግ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ማኒ ፕሪንት ስናደርግ ደግሞ ይሄ ምን ያመጣል? ኢንፍሌሽን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ ዝም ብሎ ማተም ለኢንፍሌሽን በጣም ትልቅ የሆነ ጉዳት እንዳለው አይተናል። ስለዚህ ኢንፍሌሽን በተለያየ መንገድ ማየት እንችላለን እነዚህ ግን ዋና ዋና ኮዝ ኦፍ ኢንፍሌሽን ናቸው ወይም ደግሞ ኢንፍሌሽን የምንከፍልባቸው የተለያዩ ክፍሎች አሉ። እነዚህ ሁለቱ በጣም መሰረታዊ የሆኑ 
ኢንፍሌሽንን የምንከፍለባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ብንመለከት የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን እንግዲህ በጣም ሃይ ነው በተለይ ባሆኑ ባሆኑ ሰዓት ሃይ ኢንፍሌሽን ያለችው በ2023 በ2023 በፈረንጆች ማለት ነው 29% ተከባብ ነው የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን ኤም ጋሎፒንግ ወይም ጃምፒንግ የሚለው የምንለው ኢንፍሌሽን ታይፕ ላይ ነው ያለችው ማለት ነው ስለዚህ ኢንፍሌሽን በዚህ መንገድ ይከሰታል ስለተከታተሉ ተላችሁን ከልብና መሰገናለን ቻናላችንን ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከባክሮት እንጠይቃለን